മാജിക് സെയർവേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതല ബലത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിലൂടെ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ എന്തോ ചെയ്യണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ പിള്ളേര് നോക്കാം കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യണ ഈ കളർ വെള്ളം വെച്ച് എന്താ ഉണ്ടാക്കണ എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഈ ഗോളാകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഡോം ഷേപ്പ് വന്നു എന്നറിയോ പ്രതലബലം കാരണമാണ് എന്താണ് പ്രതലബലം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് അനിമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് പറയാം ഇവിടെ നമ്മള് പ്രതലബലം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര നല്ല സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ജലധന്മാത്രകൾക്ക് മറ്റേ ജലധന്മാത്രകളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും ഓരോ ജലധന്മാത്രയും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലധന്മാത്രകളായിട്ട് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴി അപ്പോ വെള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജലധന്മാത്രകൾക്ക് നിറയെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് കാട്ടിലും ജാസ്തി വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് നിറയെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾക്ക് മുകളിൽ എയർ ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വായു ഇവർക്ക് വായുവായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വെള്ളത്തിന് വായുവിന് ഇഷ്ടവുമല്ല വെള്ളത്തിന് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിനെയാണ് ഇഷ്ടം വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് സൈഡിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബോണ്ടിങ് ആവും അങ്ങനെ ജാസ്തി അത് സൈഡിലേക്കും ഉള്ളിലേക്കും ജാസ്തി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വലിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് ക്യൂട്ട് ഡോം ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്താണ് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കപ്പെടുന്നു ഉപരിതലത്തിലുള്ള തന്മാത്രകളെ ജാസ്തി ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കപ്പെടുന്നു ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതലബലം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ ഒരു പാട ഇട്ട പോലെയാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റയൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടെ നടക്കാൻ സഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രതലബലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർഫസിലുള്ള ഈ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് അതിന് നടക്കാൻ സഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സർഫസ് ടെൻഷൻ വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എല്ലാ ലിക്വിഡ്സിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോ വേറെ എന്തൊക്കെ ലിക്വിഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എണ്ണ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളല്ലേ അതിനെന്തൊക്കെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് നോക്കാം So the other liquids are sparkling water, oil, yeah. What else can milk, we try? Mm. And chocolate. Chocolate. Okay. Not chocolate like the eating chocolate. How about chocolate syrup and maple syrup? Yes. Happy to go with you. I'm going to test it. Yes. Now I'm going to put some rubbing alcohol in here. ഇത് ഒരു ക്ലീനിങ് ഏജന്റ് ആണ് അപ്പോ വെള്ളം എണ്ണ റബ്ബിങ് ആൽക്കോള് കുറച്ച് സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടർ ഇത് നാലും എടുത്ത് നമുക്കിപ്പോ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രതലബലം നമുക്ക് ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം
അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണ വെള്ളത്തിന് നല്ല പ്രതലബലമുണ്ട് എണ്ണയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നാലും തിരക്കേടില്ലാത്ത പ്രതലബലമുണ്ട് റബ്ബിംഗ് ആൽക്കോഹോളിനോ ഒട്ടും പ്രതലബലം ഇല്ല സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടർ വെള്ളം പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് പൈസ കോയിനില് എത്ര വെള്ളം കൊള്ളുന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതുവരേക്കും പതിനാല് തുള്ളി വെള്ളം നമ്മൾ ഇട്ടു ഇനി എത്ര തുള്ളി കൂടെ കൊള്ളും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രതലബലം മാത്രം കാരണമാണ് ഈ ഡോം പോലത്തെ ഷേപ്പ് വെള്ളത്തിനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതലബലം അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പസ് ടെൻഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയി കുറെ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ശരി എന്താണെങ്കിലും അടുത്താഴ്ച ഇനിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാണും അതുവരേക്കും